फिक्शन फाइव चाहे जीरो हो क्ले में यूज हो इसको सफ्ट क्ले में हम यूज कर क्ले में यूज कर अरु सॉइल में इसको एप्लिकेशन होते हैं ओन्ली फर क्ले रही हम क्ले को सेंसिटिविटी भी पता लाऊ सेंसिटिविटी भी सोइल में पढ़ी सकूँ भाजपा के होने सेंसिटिविटी भाई के क्ले को एटा प्रोपर्टी के होने अनडिस्टर्ब कंडीसन में उसको एट स्ट्रेथ हो तर जब तेल रिमाउंडेड कर दिने हो रिमाउंडेड कर ऊ तीन खेल तक सैंपल बनाने तेई सोइल को सैंपल बनाने अगि जी डेन्सिटी तीन नई जी मोइस्चर कंडीशन तीन नई बनाने हो सोइल ने क्ले ने स्ट्रेन्थ रिडक्शन कर जो सैंड में तस्त होते सैंड लंडिस्टर्ब कंडीसन में टेस्ट कर फिर तेल मुस्नुज रि अगेक डेन्सिटी रहेक मोइस्चर कंटेन में राखदी हो फिर स्ट्रेन्थ सेम आ प्रोपर्टी सेम आ तर क्ले में तस्त होते क्ले में हो जेन्सिटी सेम भेपनी रटर कंटेन्ट सेम भले स्ट्रक्चर चेंज कर स्ट्रक्चर चेंज भाई कि स्ट्रक्चर दुईटा हो क्ले को एटा फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चर अर्क डिस्पर्स स्ट्रक्चर मैं अलग रिकल कर दीजिए ताकि तब फिर याद आओस् सर ने पढ़ाने भाग फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चर डिस्पर्स स्ट्रक्चर से हो क्ले को अनडिस्टर्ब सोइल को फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चर हो फ्लकुलेटेड भाई कि पार्टिकल्स पार्टिकल को इज टू इज अर्थ इज टू फेस कंटैक्ट होने दैट इज द फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चर तेज फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चर को स्ट्रेन्थ हाई हो सर स्ट्रेन हाई हो कम्प्लेक्सिटी लो हो पर्मिबिलिटी चाहे तब को हाई होना यो खाली प्रोपर्टी हो फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चर को भाई अर्क डिस्पर्स स्ट्रक्चर भाई कि तब रिमाउंडेड करे तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर में जाना डिस्पर्स स्ट्रक्चर भाई कि प्यारल एरेंजमेंट हो एक आपस में पार्टिकल टच में होते हैं प्यारल एरेंजमेंट हो रो प्यार एरेंजमेंट को पार्टिकल को एरेंजमेंट को बीच में पानी आएर बस दी जिस को कारण को सर स्ट्रेन लो हो सर स्ट्रेन लो हो कम्प्रेसिबिलिटी हाई हो तर पर्मिबिलिटी फिर लो हो यो तो खाली प्रोपर्टी चाहे डेवलप होस कारण रिमाउंडेड कर सकते आपको सर स्ट्रेन घटना को कारण तो हो जो प्रोपर्टी हम सेंसिटिविटी भाषा सोइल में चैप्टर टू में तब इंडेक्स प्रोपर्टीज अंतर्गत पढ़ने भाथ दैट इज द प्रोपर्टीज अफ द क्ले रैन सेयर वनली एप्लिकेबल फर क्ले ये अरुण सोइल में हम एप्लाई कर दिन क्ले को जैसे के होने सोइल को इंटरनल फ्रिक्जन फाइव इक्वल टू जीरो हो क्ले में स कारण हमी जैसे एसयू इक्वल्स टू सीयू मं एसयू को अंड्रेन सर स्टेन सीयू बने अंड्रेन कोईजन तब सोइल मेकानिक्स में चैप्टर टेन में पढ़ु भाग हो रो भेन्ट सेयर ने दुटा चीज पता लाँच एट अंड्रेन सर स्टेन अर्क सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी कसरी पता लाऊ तो भाग अनडिस्टर्ब कंडीसन में टेस्ट करने तो अनडिस्टर्ब सोइल को एसयू आँच ते पच्चीस तेई सोइल तब तीन खेल रिमाउंड कर दिने रिमाउंड कर फिर अगर जस बस फील्ड में तेगरी राखदिने रखीज फिर तब टेस्ट कर रिमाउंडेड सोइल को सर स्टेज पता लाँच अभी दुईटा को रेसिओ सेंसिटिविटी होने हमें पढ़ी सकते कुरा मैं फिर रिकल करें अब यह भैंसर को अलिकता हिस्ट्री में जानी होने नाइन्टीन नाइन्टी नाइन में स्विडिश फर्स्ट भैन बोरर चाहे उसे डिजाइन कर बोरर बोर होल भी बनाने रेस को सर स्ट्रेन भी पता लाने कुछ आयो नाइन्टीन नाइन्टीन फोर में सर्फेस भैन बोरर वाज यूज इन इंग्लैंड सर्फेस बोर होल नबनाईक सोइल सर्फेस में करने अभी नाइन्टीन नाइन्टी फोर में लैबोरेटरी भैन एपार्टस डेवलप इन इंग्लैंड तब लैबोरेटरी टेस्ट पढ़ी सकूँ भाषा सोइल मेकानिक्स में भैन सर टेस्ट बार चार वा सर स्ट्रेन टेस्ट पढ़ु भाथ एवं अनकन्फाइंड कंप्रेसन टेस्ट अर्क डाइरेक्ट सेयर टेस्ट अर्क ट्राएक्जिल टेस्ट अर्क भैन सेयर टेस्ट वाले सोइल मेकानिक्स में चार वा लैबोरेटरी टेस्ट पढ़ु भाथ एपार्टस लगभग लगभग उस्त हो प्रोसेस भी लगभग लगभग उस्त हो प्रिंसिपल भी लगभग लगभग उस्त हो लैब में करने रील में करने अलग के भाई बाउंड्री कंडीसन मत फरक हो चाहे नाइन्टीन फोर्टी फोर में लैबोरेटरी स्टार्ट भैन में नाइन्टीन फोर्टी एट में भैन पोर वाज यूज टूडे इंट्रोड्यूस बाई कालसन अलग कालसन ने इंट्रोड्यूस भैंड सेयर हम यूज कर सौ दैट इज द भैंड सेयर एपार्टस हेन फील्ड में यूज करने एपार्टस लैबोरेटरी में तो हम हाथ ही घुमा इस तल भैन हो तब लैब में पढ़ी सकते कुछ भैन चाहिए यो दिस इज द भैन अलग भैन को फोटो भी मेखा दिस इज द भैन यो भैन को हाइट हमें ठा हो इसको ब्लेड को थिकनेस था हमें यह भैन ने रोटेट कर डायमिटर हमी भैन को विथ बराबर हो यो हेन्डल घुमाइने हो यो हेन्डल घुमाने हो टर्क एप्लाई कर टर्क एप्लाई कर रड घुम यहाँ को 
यो रड ले के यो भ्यान लाई घुमा डाउनवर्ड पुस करते इस रोटेट कर रि तब यो हैंडल व्हील घुमा यहाँ कति टर्क लो भाई डायल इंडिकेटर हो इंडिकेटर ने टर्क मेजर कर तब नाप्ने को टर्क हो के भाई ये टेस्ट सीम्पल छ तब व्हील हैंड व्हील रोटेट करते करते डाउनवर्ड पुस हो रोटेट करते लाँच हैंड व्हील ने रसले के होने भान चाहे भान को फुल डेप सोयल भि रोटेट करते लाने रोटेट कर सोयल ने तो रोटेसन रेसिस्ट करो रेसिस्टेन्स हम टर्क को टर्म में नाप्स और मैक्सिम टर्क नाप्स मैक्सिम टर्क नापे तैंक सोयल फेल भो भाई हमें ठा हो रहा टेस्ट कंप्लीट हो इस हम भान सियर टेस्ट भाई विभिन्न डेप डेप में सौ कंटिन्सली सौ अब तो भैन को डायमिटर चाहे भैन को डायमिटर को ब्लेड को विड तब को यो भैन को हाइट याच को भू याच को भू री को भू यहाँ हम हेन सकता याच को भू री को भू दिस इज द भू अफ डी यानी यह ब्लेड को विड हो ब्लेड को विड डी इक्वल्स टू ब्लेड को विड यो यो अच्छा हाइट याच याच यो हमला नन होनी हमें टर्क नापी सके तैंट हमें अंड्रेड सर स्टेन निकाल सकता यो यूएस भैन ब्लेड्स इन को विभिन्न साइजे केसिंग साइज अनुसार भैन ब्लेड को साइज यहाँ तब दैट इज द डी एंड दैट इज दिए ब्लेड को थिकनेस हो ये बी इस यो खा चाह ठैक्क इसलिए रोटेट कर होल यो होल बनाने हो तेल हम डायमिटर भर भर वास्तव में ब्लेड यो ठैक्क दई मत नहीं मोथानी जो इसको सेप हो इसको हाइट लाच रो ब्लेड को विड ला बी हम भाई ठैक्क मई मोत्ने मोथानी ये डायमंड कोटेड हो ठैक्क इस ब्लेड को विड यहाँ देखि यहाँसम हमी बी वनर भाई दैट इज दत साइज को होल बना सोयल काटे इस डायमिटर ये बी नई डी भो जैसे हमें ब्लेड को बुइ था तेल हम डायमिटर डी भन्न सकता यहाँ देखि यहाँसम को हाइट याच हो इस फुल हम रोटेट कर रही फुल ड्राइव कर फुल हाइट ड्राइव कर टर्क हमें मत एप्लाई कर मोमेन्टम हो मोमेन्ट तो टर्क को रूप में हम नाप्स हम बाट फर्मुला सोयल को अंड्रेड सर स्थित हम बदला सकता ये डायमंड सर यो देखि हे ट्विस्ट एरेंजमेंट के भैन पुस्ट फ्रम बोरहोल बेस बोरहोल को बेस बा जो डेप हम टेस्ट करते डेपसम बोरिंग गए अब हमें भैन लुस्ट कर भैन पुस्ट फ्रम ग्राउंड सर्फेस नहीं सकता हमी अभी तेल हम के रोटेट करते तब के तलती ड्राइव करने हो ये इसी रोटेट कर सकता मेनुअली अपरेटेड यो हो तल भैन चाहिए अब यहाँ हाथ ले सतर इस रोटेट करने इस रोटेट करे पुस करते तल थीच रोटेट करते तब इस अब यह भेहकल मउंटेड हेन यहाँ भि भेहकल बाहर चाहे बल्ले ड्राइव करने इस यो यह सर्फेस कंटिन्स टेस्ट करते करते हम तल सौ जान सकते यहाँ भैन छोटे भेहकल को तल छ भेहकल मउंटेड भैन सियर टेस्ट हम इस यूज कर सकता अब टेस्ट प्रोसिडियर चाहिए पुस भैन टू फाइव टाइम्स बोरोल डायमिटर अंडर बोरोल बेस तब पुस कर रोटेड भैन एट स्लो रेट एकदम स्लो रेट में रेजर टोर्सनल फोर्स टर्क टी हम क्याकुलेट कर मोमेंट में हो टर्क किलो न्यूटन पर मिटर न्यूटन पर मिटर यो में रिस हमी सोयल को अंड्रेड सर स्टे यानी एसयू अंड्रेड को एजेंट सीयू चाहे इक्वल होसरी हम क्याकुलेट कर सकता अब यह इसलिए रोटेट कर रोटेट कर ब्लेड इस रोटेट होता इस सर्कल बनाने भाग रही डायमिटर को टोम में हेचो अब सोयल ने क्या क्या रेसिस्ट कर भाई यह सर्फेस एरिया में रेसिस्ट कर सब सर्फेस एरिया में यहाँ रेसिस्ट कर सोयल ने रोटेट कर भैन को भाई अर्क बेस में क्रस सेंसन एरिया में यहाँ रल टेस्ट कर माथिपनी सोयल ने झरे इस रोटेट क्रस सेंसन एरिया में रफेस एरिया में दुईटा में इसलिए रोटेट कर माथि अलग कम हो नेग्लिजिबल जस्ते हो सर्फेस एरिया रेस में एकदम बड़ी सोयल ने रेसिस्ट करो टर्क टी चाहिए रेसिस्टेन्स ले लगन पड़े फोर्स हो मोमेंट हो तो अब हेर यहाँ एजुम स्ट्रेस डिस्ट्रिब्यूशन एराउंड भैन ये भैन को यहाँ पर स्ट्रेस रेसिस्टेन्स लगा देखा यहाँ पर रेसिस्टेन्स लगा 
यूनिफर्म रेसिस्टेन्स लागेको छ भनेर मान्ने हो नि यस्तो हुन्छ यूनिफर्म रेसिस्टेन्स नाप्ने हो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ तर अब चाहिँ हाम्रो भ्यान चाहिँ के हो भने कन्टीन्युअस सिलिन्ड्रिकल हुँदैन कन्टीन्युअस सिलिन्ड्रिकल नहुने भएर यसलाई चाहिँ यस्तो ट्रायंगुलर तल चाहिँ ट्रायंगुलर भन्न पनि सक्छौ साइडमा अलिकति बेस बेसी रेसिस्टेन्स अनि बीचतिर अलि कम चाहिँ बेसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर ट्रायंगुलर चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भनेर मान्ने यूनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन दुईटा छ कन्भेन्सनल चाहिँ यूनिफर्म मान्छौ तर ठ्याक्कै यस्तो चाहिँ हुँदैन किनभने हाम्रो भ्यान चाहिँ सिलिन्ड्रिकल हुँदैन हाम्रो भ्यान चाहिँ बनाउँदा होल मात्रै सिलिन्ड्रिकल बनाउने हो भ्यान चाहिँ आफैमा पुरै सिलिन्ड्रिकल छँदैन त्यो चाहिँ तपाईँको के भन्दा ब्लेडको क्रसिङ भनी भएर यसले चाहिँ बेसमा चाहिँ ट्रायंगुलर स्टेज डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने एसम्सन पनि छ अब यूनिफर्म स्टेज डिस्ट्रिब्युसन अनुसार चाहिँ यो चाहिँ बेसमा भएको यो स के अरे सर्फेस एरिया भएको रेसिस्टेन्स चाहिँ को मोमेन्ट यस्तो हो यी पाइडी इन्टु याच एरिया इन्टु सियु फोर्स अनि तपाईँको के हो भने डी बाई टुले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ मोमेन्टमा जान्छ एबाउट सेन्टर सर्फेस एरियामा लागेको मोमेन्टम यो भयो भने यो चाहिँ एबाउट बेसमा लागेको मोमेन्ट तल र माथि गरेर टु टाइम्स गरिएको हो यो टु पाइआर बेसको एरिया तपाईँको डेरिभेसनको लागि डेल आरले मल्टिप्लाई गरेपछि एरिया भयो अनि सिउले मल्टिप्लाई गरेपछि फोर्समा गयो त्यसलाई चाहिँ सेन्टरको एबाउटमा मोमेन्ट लिँदाखेरि आर भनेको लिभर आर्म आर भयो यहाँ लिभर आर्म डी बाई टूले मल्टिप्लाई गरे यहाँ लिभर आर्म आरले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई चाहिँ पुरै जिरो टू डी बाई टू इन्टिग्रेसन गरियो यी सेन्टरबाट डी बाई टू डायमिटर यानि रेडियससम्म इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज द फर्मुला यी टर्क तपाईँले नाप्नु भएको छ टर्क अनि तपाईँलाई डायमिटर इक्वल्स टु बी थाहा छ ब्लेडको याच थाहा छ यहाँबाट सोइलको सियु निकाल्न सकिन्छ सियु र यासियु भनेको एउटै हो अन्ड्रेन्ड सेरिस्टेन या अन्ड्रेन्ड कोइजन क्लेको लागि दुईटा भनेको बराबर हुन्छ यो चाहिँ हामीले पढ्ने अब भ्यान ब्लेड ठ्याक्कै याच इक्वल्स टु टाइम्स भएको भ्यान ब्लेड छ भने चाहिँ यो याचको ठाउँमा चाहिँ टु टाइम्स डी राखिदिने हो भने दिस इज द रिलेसन यसरी टर्क तपाईँले मेजर गर्नुहुन्छ डी तपाईँलाई थाहा हुन्छ यहाँबाट सोइलको सियु आउँछ अन्ड्रेड क्वेजन किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हामी त्यो निकाल्न सक्छौँ दिस इज द भ्यान सेयर टेस्ट फर एन एन आइसोट्रोपिक सोइलको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने होराइजेन्टल र भर्टिकलतिर सिको भ्यालु फरक हुन सक्छ हैन एन आइसोट्रोपिक भनेको त फरक हो हामीले यद्यपि आइसोट्रोपिक भनेर मानेर धेरै सोइल टेस्टहरु गर्छौ तपाईँले सोइल नपोर्ट गर्नु भएको छ एसम्सन नै सोइल इज आइसोट्रोपिक भन्ने नै हुन्छ हैन तर एनआइसोट्रोपिक हो भने चाहिँ यस्तो रिलेसन आउँछ यो चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनको कोइजन यो चाहिँ होराइजेन्डल डिरेक्सनको कोइजन दुईतिर सोइलको प्रोपर्टिज फरक छ भने त्यसलाई एनआइसोट्रोपिक सोइल भनिन्छ भनेर तपाईँले सोइलमा धेरैचोटि तपाईँको च्याप्टर धेरै च्याप्टरमा यो कुरा को कुरा चाहिँ आउँछ तपाईँको एनआइसोट्रोपिक सोइलको लागि चाहिँ दुई त्यो भर्टिकल र होराइजेन्डलतिर चाहिँ डिरेक्सनतिर सोइलको प्रोपर्टिज फरक हुन्छ भने त्यस्तो चाहिँ यो रिलेसन यस्तो रहन्छ भनेर यहाँ डेभलप गरिएको छ अब ट्राइंगुलर स्टेज डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ टक र सियुको बिचको रिलेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि यदि याच इक्वल टु टुरी हो भने यस्तो दुईटा एसम्सन मैले तपाईँलाई देखाउँछु त्यहाँ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसनबाट निकालिएको डेरिभेसन गरेर निकालिएको अर्को चाहिँ ट्राइंगुलर स्टेज डिस्ट्रिब्युसनबाट डेरिभेसन गर्ने हो भने यिनीहरूको बिचको रिलेसनसिप चाहिँ त्यस्तो आउँछ र यहाँबाट तपाईँले टर्क नापेर सोइलको अन्ड्रेड क्वेजन भेरी सिम्पल टेस्ट अनि भेरी इजी टु एनालाइसिस क्याल्कुलेसन एनालाइज सहिलो छ र वहाँ तर यसको लिमिटेसन चाहिँ के हो भने वान्ली एप्लिके एप्लाइड फर क्ले क्ले बाहेक अरूमा युज गर्दैनौँ हामी हुँदैन यो टेस्ट चाहिँ अरूमा युज हुँदैन तर अब के हो भने करेक्सन फर भ्यान टेस्ट रिजल्ट तपाईँले अलिकति करेक्सन गर्नुपर्छ चाहिँ यासियु एक्ज्याक्ट सोइलको स्ट्रेन्थमा अलिकति चाहिँ फरक भएको हुन्छ टेस्ट गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा कोभिसेन्टले मल्टिप्लाई गरेर करेक्सन गर्ने रिसर्च गरेर एउटा कोभिसेन्ट डेभलप गरिएको छ त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्स अन द सोइलको प्लास्टिटी इन्डेक्स प्लास्टिटी इन्डेक्स पर्सेन्टेजमा राख्ने प्लास्टिटी इन्डेक्स भने के लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्ट लिमिट तपाईँलाई सोइलको थाहा हुन्छ ल्याब टेस्ट गरिसकेपछि त्यसलाई हामी अनि अहिलेको टेस्टबाट आएको यासियुलाई यासियुको अहिलेको आएको यासियुलाई त्यो केबीले मल्टिप्लाई गरेपछि एक्ज्याक्ट फिल्डको यासियु चाहिँ आउँछ यो चाहिँ यसरी हो अब यहाँबाट कसरी गर्ने भन्दा प्लास्टिटी इन्डेक्सबाट यसरी लिएर गयो यहाँबाट चाहिँ तपाईँको सोइलको प्लास्टिटी इन्डेक्स कति छ यहाँबाट यसरी लिएर गएर केबी पत्ता लाएर त्यो केबीले मल्टिप्लाई गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सोइलको यो टेस्टबाट आएको यासिबीलाई तपाईँले करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ ल यसरी त अनि बल्ल करेक्टेड यासियु आउँछ ल यो टेस्ट पनि तपाईँलाई बेला बेला सोध्छ भ्यानसेर टेस्टको चाहिने जति तपाईँलाई जति जातमा लेख्नुपर्ने ती सबै यहाँ चाहिँ फिगर छ
यो टेस्ट को पर्पज के होना पच्चीस गए इसको प्रोसिडर के हो टेस्ट एरेंजमेंट के हो प्रोसिडर यहाँ लेखी यही होनी डेरिवेसन यही हो टर्क ये होता टेस्ट को अफर्म रुलर एसम्सन में यह यूनिफर्म स्टेज हम बड़ी एसम्सन कर डेरिवेसन ये हो इस डीएमटी फ्लैट चाहे फ्लैट डाइलामिटी फ्लैट होने भाई फ्लैट राखी को खास डाइलामिटर टेस्ट हो डीएमटी ये इटालियन सीवा सिलभानो मर्चेटी ने इंट्रोड्यूस उनके अगर यूज हो यूरोपियन कंट्री में तर अब हमी में अलसम आई पी आए अब इनिशियली इंट्रोड्यूस इन नर्थ अमेरिका एंड यूरोप इन नाइन्टी एटी में हो रहा करेन्टली यूज इन ओवर फोर्टी कंट्रीज में इसको यूज अब यो यह करने हो भादा तब जो जो डेथ में टेस्ट करने हो तो डेथ में बोरिंग गयो ते पच्चीस गए अभी बोरिंग कर सके योगसम बोरिंग पुराए अब यहाँ बड़ तल हमें यह फ्लै डाइलाटोमीटर भि इसर्ट कर हम टेस्ट कर डाइलाटोमीटर यहाँ बड़ हम ये भाग तल पुस कर पुस कर तल ला यहाँसम बोरिंग कर यो यह भाग तल मेसिन ने पुस कर पुस कर यहाँ लै जा अब यह मेसिन भो यो कंट्रोल बक्स ये मेजरमेंट कर इसको यो टेस्ट अलग पपुलर होते गए कारण से भेरी अब महंगो चीज भो अब तर कि टेस्ट करना अत्यंत सजिल एकदम सीम्पल इजी टू फर टेस्ट तेरे अब यूरोपियन कंट्री में अलग बड़ी यूज कर अब इसको डाइलाटोमीटर चाहे अब अब इसको फिगर मात्र एक्जैक्ट तो एरेजमेंट यो भो अब अलग चाहिए चीज मात्र हे मत को मेसिन लटा हेने वाले ये डाइलाटोमीटर यहाँ तल गए दिस इज द डाइलाटोमीटर अभी यह रड ये डाइलाटोमीटर सो पाइप कनेक्टेड हो मेजर कर प्रेसर मेजर कर गैस सप्लाई करने इसलिए र गैस चाहे सप्लाई करें यह डाइलाटोमीटर लाइक हमें के पिनेमेटिक केबल भो ये सब आइटम यहाँ देखा जा दुई चाहे पुस रड हो रड पुस करने तीन चाहे पिनेमेटिक इलेक्ट्रिक केबल भो इलेक्ट्रिक केबल इस यहाँ जा चार चाहे कंट्रोल बक्स पांच पिनेमेटिक केबल देखा जा पिनेमेटिक केबल छ गैस टैंक हो ये केबल बट गैस भी हम यहाँ भिता पठाऊ रास एक्जैक्ट के सोयल uh, लोरिंग गयो इसको टेस्ट को प्रोसिडियर भेरि सीम्पल छ बोरिंग कर रो लेवलसम बोरिंग गयो अब हमें यहाँ टेस्ट करते तो मेसिन ने ब्लेड लो ब्लेड यहाँ रड को मार्फत बड़ा छिराने पुस कर टैक्ट यहाँ भिता लै जाने पैला मत मेसिन ने पुस कर तब एरेंजमेंट देखना सकूँ दिस इज द ठैक्क एक्जैक्ट ब्लेड क्रस सेंसन बड़े हेने ये हो अगड़ीपटी बड़े हेद यो देखि यहाँ एट स्टील को अत्यंत थीन मेम्ब्रेन हो थीन मेम्ब्रेन यो यहाँ बड़ पढ़ा गैस यो थीन मेम्ब्रेन लाने भाग भोल्यूम बढ़ा इस एक्सपाड करने पैला यहाँ बस थे पीछे यहाँ पुराने हेन तो एक्सपाड कर वन पॉइंट वन एम एम को एक्सपाड कर प्रेसर एप्लाई कर दैट इज द मेजरमेंट तो प्रेसर एप्लाई कर सोयल को स्ट्रेन्थ में भर पर्व सोयल डिस्प्लेस कर पड़ने हो तो डिस्प्लेस करना कति प्रेसर लो ये इक्विपमेंट को एक्सेसरीज हो अब यहाँ हेन यहाँ इंस्ट्रुमेंट हे ये यहाँ भि गैस आएर यो ये यो पोर्सन लो ठैक्क गोलो पोर्सन ये हेन तब गोलो पोर्सन चाहे थीन इलास्टिक मेम्ब्रेन हो ये भाग स्टील को रहा एक्सपाड कर इस एक्सपाड कर सोयल डिस्प्लेस कर रोयल डिस्प्लेस करना कति प्रेसर लाने पर्व तो सोयल को स्ट्रेन्थ में डिपेन्ड हो डिफर्मेसन रेसिस्टेन्ट सोयल को डिफर्मेसन रेसिस्टेन्ट डिफर्मेसन रेसिस्टेन्ट टेस्ट होने मैं फर्स्ट ये अगले क्लासमें बता थे रो नाप्ने हो खास एक्चुअली यो हो तल को ब्लेड फ्लैट ब्लेड तेरा फ्लैट ब्लेड भदम तीखो यहाँ ये धार से तीखो हो ताकि इस पुस कर सजिल हो रहा डायमंड कोटेड स्टील होदम स्ट्रेन्थ हाई होगी 
अब यहाँ से सर्कुलर मेम्ब्रेन चाहिए स्टील मेम्ब्रेन 60 एमएम डायमीटर को 95 एमएम को हो रहे हैं इसको थिकनेस 15 एमएम हो जाए शुरू में जो चैप ट्रांसियर हो बसे कौन से 60 एमएम को मेम्ब्रेन ये लाइ स्टील ले जाएं और ये इसको ब्लेड स्पेसिफिकेशन आई के देखा गया हो कटिंग एंगल वाले को तालाब को कटिंग uh, 24 degree, 30 degree, diameter, circular membrane, 60 mm. You a a अब सोइल को सुइटेबिलिटी चाहिँ के हो भने जस्तो चाहिँ सफ्ट सोइल टु हार्ड सोइल अनि सफ्ट रक सम्म हामीलाई युज गर्न सक्छौ स्यान्ड सिल्ड एन्ड क्लेज जसको ग्रेन चाहिँ 60 एमएम mm भन्दा सानो होस् हैन सिल्ड स्यान्ड सिल्ड एन्ड क्लेज सम्म तर ग्राभेल मा चाहिँ यो सुइटेबल हुँदैन ग्राभेल मा सुइटेबल ठुलठुला ग्राभेल मा चाहिँ सुइटेबल हुँदैन सुइटेबल नहुनुको कारण चाहिँ के हो भने ग्राभेल मा चाहिँ त्यो ठ्याक्क मेम्ब्रेन चाहिँ मा चाहिँ ग्राभेल मा टेस्ट गर्दा त्यो मेम्ब्रेन चाहिँ भोइड मा पर्दिन सक्छ के किन ग्राभेल को भोइड ठुलठुलो हुन्छ त्यो सँग गर्दा जाम जोनले सोइल लाई डिस्प्लेस गर्न पर्ने हो त्यो मेम्ब्रेन चाहिँ ठ्याक्कै ग्राभेल को भोइड मा पर्दिने भएर ग्राभेल मा चाहिँ यो टेस्ट सुइटेबल हुँदैन यो चाहिँ अरु सोइल मा चाहिँ यो सुइटेबल हुन्छ अब टेस्टिङ प्रोसिडियर के हो भने पुश डायलाटोमिटर इन्टु द ग्राउन्ड मैले अघि नै भनिसके अनि त्यसपछि इन्फ्लेट मेम्ब्रेन ग्यास प्रेसर अप्लाई गरेर त्यो मेम्ब्रेन लाई हामी इन्फ्लेट गर्छौ टेक रिडिङ त्यसपछि रिडिङ चाहिँ हामी लिन्छौ अनि अब त्यसपछि अनि यो सिद्ध टेस्ट this was very any of our go next death collide. I'm here on that. I mean, very push person. You continuous test guns as I'm like you got a city. This is very push for you or good is very continuously. I mean, you just think or there's another in Saxon. You say, uh, I gave photo to the other. Uh, one penetrometer use girl. The valley DMT let all of push girl you go. One answer. Oh, I say reading kill in it. भनेर भन्दा ब्लेड त तल छ 1.1 एमएम कसरी इन्फ्लेट भो भनी कसरी थाहा हुन्छ त भनेर भन्दा यसको स्टाइल चाहिँ के हो भने सुरुमा यो मेम्ब्रेन ले यहाँ टच गरे हुन्छ म तपाईलाई रातोमा देखाउँछु सुरुमा च्याप्पै यहाँ टाँसेर राखेको हुन्छ हाइली इलास्टिक हुन्छ त्यसैले गर्दा यो चाहिँ यहाँ च्याप्प टाँसेर बसेको हुन्छ यसरी मैले रातो अहिले जुन दाग लगाएको छु यहाँ च्याप्पै टाँसेर बसेको हुन्छ तपाईले टेस्ट गर्दा के गरे हुन्छ भने यहाँ टाँसेर बसे भएर यो चाहिँ अ यो 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 यसको चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने यो यसमा टाँसेर बस्ने भएर यो बजर आवाज आइरा हुन्छ बजर त्यसपछि जब यो एक्सपान्ड हुन थाल्छ यो एक्सपान्ड हुन थालिसकेपछि के हुन्छ भने यो एक्सपान्ड हुने गएपछि यसको यो कन्ट्याक्ट टुटिसकेपछि बजर स्टप गर्छ सुरुमा बजर लाउँछ बजर स्टप गर्छ त्यसपछि यो एक्सपान्ड गरेर 1.1 एमएम एक्सपान्ड भइसकेपछि के हुन्छ भने यो स्प्रिङ ले यो एक्सपान्ड भइसके यसलाई धकल्दै जान्छ र ट्याक्क यसले फेरि यो डिक्स लाई यहाँ छोएपछि के हुन्छ भने बजर चाहिँ फेरि साउन्ड गर्न थाल्छ यो दुईटा चाहिँ हामी प्रेसर दुईटा रिडिङ लिन्छौ एउटा बजर स्टप गर्दा फेरि अर्को बजर साउन्ड गर्दा दुईटा P0 एन्ड P1 भनेर भन्छ त्यो चाहिँ हामीले लिने हो अब यो चाहिँ यो टु रिडिङ P0 पिनट बजर तपाईको के भन्दा चाहिँ डिफर्मेसन स्टार्ट हुनु भन्दा अगाडि कति प्रेसर सम्म डिफर्मेसन भएको छैन दैट इज द पिनट बजर गरेर आउँछ त्यसपछि 1.1 एमएम को डिफ्लेक्सन आउँदा खेरि यानी फेरि बजर फेरि साउन्ड हुने बेला थाबा 1.1 एमएम को डिफर्मेसन भो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यो रिडिङ हामी लिन्छौ यो सिम्पल टेस्ट हो बजर साउन्ड यहाँ टच गरेर आको हुन्छ टेस्ट प्रोसिडियर मैले फेरि बताए यो बजर यहाँ टेस्ट हुन आदा खेरि चाहिँ के हुन्छ भने यसले चाहिँ यो उसलाई टच गरेर हुन्छ अनि के रे यो सेन्सिङ डिस्क लाई त्यस बेला चाहिँ बजर साउन्ड गरेर आउँछ सेन्सिङ डिस्क सँग टच हुन्छ यो बजर साउन्ड गरेर आउँछ अनि जब अब चाहिँ तपाईले प्रेसर अप्लाई बढाउँदै जानु भो अब सोइल लाई डिस्प्लेस गर्न थालेपछि यो चाहिँ यसले टच कन्ट्याक्ट छुट्ने बित्तिकै बजर साइलेन्स हुन्छ साइलेन्स हुँदै छ अब तपाईले अप्लाई बढाउँदै जानुस प्रेसर प्रेसर बढाउँदै जाँदा खेरि यसले 1.1 एमएम को पुरा एक्सपान्ड गरिसकेपछि फेरि के भइदिन्छ भने चाहिँ तपाईको यो मार्फत यसले चाहिँ आएर यहाँ टच गर्दिन्छ टच गरिसकेपछि यसको चाहिँ यो यो स्कोट कन्ट्याक्ट चाहिँ यो मार्फत फेरि सेन्सिङ डिस्कमा हुन्छ अनि फेरि बजर साउन्ड गर्न थाल्छ र बजर साउन्ड गर्ने बित्तिकै पी1 रिडिङ दिने स्टप गर्ने बित्तिकै पी नट साउन्ड गर्ने बित्तिकै पी1 ए भेरी सिम्पल टेस्ट छ यो टेस्ट गर्नलाई केही गाह्रो चाहिँ छैन अब डीएमटी रिडिङ जम्मा दुईटा छ पी नट एन्ड पी1 
तो पिनट एन पी वन बा तीन टाइम इंटरमिडिएट प्यारामीटर हम नि सकते आईडी केडी एन ईडी भाषा तीन टाइम प्यारामीटर पत्ता लाइस सोयल को प्रोपर्टी जो आँच गा यूनिट वेट अफ सोयल के नट बने अर्थ प्रेसर एट रेस्ट हमें के नट अभी चैप्टर थ्री में चाहिए चैप्टर थ्री हम पढ़् अर्क क्लास में अर्क उस में के नट बने अर्थ प्रेसर एट रेस्ट ओसिआर ओवर कंसोलिडेशन रेसिओ चैप्टर टेन सोयल मेकानिक्स तीन याद भाला ओसिआर कसला याद उसके बताने सकता व्हाट डू यू मेन बाय ओसीआर एनीबॉडी कैन से ओवर कंसोलिडेशन रेशियो तो ये तो फुल फॉर्म होती हो बने क्यों कसला था जा और चली जाना मत दे ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉम्स हो ओसीआर बने चैप्टर टेन में चैप्टर टेन है चैप्टर नाइन में कंसोलिडेशन में तब डिटेल में पढ़े ओसिआर को फर्मुल पढ़ा थे कसला याद ओके अब यह बिर्स यहां टर्म ओसिआर इक्वल्स टू प्री कंसोलिडेशन प्रेसर रेसिओ अफ प्री कंसोलिडेशन प्रेसर टू द स्ट्रेस प्रेजेंट स्ट्रेस स्ट्रेस एप्लाइड एट प्रेजेंट टाइम में क्ले में एप्लाइड स्ट्रेस रेसिओ ओसिआर हो ओसिआर ग्रेटर देन वन छवर कंसोलिडेशन क्ले हो इक्वलर लेस देन वन छर्मली कंसोलिडेशन क्ले होने तब चैप्टर नाइन में पढ़ू अभी डीआर को रिनेटिव डेन्सिटी ये हम सैंडी सोयल कोर्स सोयल को लगी नि ओसिआर क्ले को लगी के नट सब को गाम सब को फाइ कोर्स सोयल को लगी एंगल अफ इंटरनल फिक्जन यासू बने अंडर एंड सीरिज तीन दाई भर्खर पढ़ क्ले को तीन टाइबा आईडी केडी रईडी हम यो निश यो टेस्ट फुल्ली चाहे भाज के इंपेरिकल प्लस एनालाइटिकल होने हमें पढ़ाई थे इंटरमिडिएट प्यारामीटर चाहिए इस डी आईडी इक्वल्स टू मेटेरियल इंडेक्स हो इस पी वन माइनस पी यूनट यह दुईटा हमें नापे छो पी नट नापे यूनट बने प्री इंसर्सन पोर वाटर प्रेसर हमें तो इंस्ट्रुमेंट छिरा भाग अगड़ी तो डेथ में कति पोर वाटर प्रेसर चाहे थो ये ग्राउंड वाटर टेबल था होने बितिक गा में था होने बितिक हम यूनट के ग्राउंड वाटर टेबल को पोजिशन था होने बितिक यूनट निकल सकि हाल एब ग्राउंड वाटर टेबल यूनट जीरो हो ग्राउंड वाटर टेबल होनी हो यूनट को भैल्यू आँच सोयल टाप आईडी था होने बितिक सोयल टाप था जीरो पॉइंट वन देखि जीरो पॉइंट सिक्स गए क्लि रही था अब सैंपल नीकालिकन हम सोयल क्लासिफाई कर सकता जीरो पॉइंट सिक्स देखि वन पॉइंट एट रही सील्ड भी था वो वन पॉइंट एट देखि टेन को बीच में छोड़ सैंड होने मर्चे टी ले नाइन्टी एटी एट में डेवलप रिनेसनशिप उसके रिसर्च बार डेवलप अर्क होराइजेंटल स्ट्रेस इंडेक्स केडी होराइजेंटल स्ट्रेस इंडेक्स हो ये पिनट माइनस यूनट टेस्ट डेप्थ को पोर वाटर प्रेसर को यूनट बने भर्खर भे मैं सीमा बीओ नट बने इफेक्टिव स्ट्रेस टेस्ट डेप्थ को इफेक्टिव स्ट्रेस हो यह तब सोयल मेकानिक्स में इफेक्टिव स्ट्रेस भाई चैप्टर ही पढ़ु न्यूमेरिकल करूँ है यह तब सीम्पल क्रा हो सीमा बीओ पतलाने लाँट हम केडी पतला सकते अब अर्क डाइलाटोमीटर मोडुलस ईडी भाई ये फर्मुला आँच थ्री पॉइंट थर्टी फोर पॉइंट सेवेन पी वन माइनस पी नट यह फर्मुला ईडी केडी ईडी आईडी तीन टा इंटरमिडिएट प्यारामीटर पत्ता लाइस अब तैंब हे गा निने तरीका ये ईडी को रिनेसन छो अ मेटेरियल इंडेक्स ये अभी यह रिनेसनशिप डेवलप तब को मेटेरियल इंडेक्स सपोज यहाँ पर्यो यहाँ बड़ा भर्टिकल लाइन तान तब को ईडी सपोज यहाँ पर्यो यहाँ बड़ा ओरिजिनटल लाइन तान यहाँ मिट खाओ हम सोयल चाहे यहाँ पर्यटन गा बाई गा डब्लू को रेसिओ वन पॉइंट नाइन में पर्यटन वन पॉइंट नाइन वे गा बाई गा डब्लू गा डब्लू अलवेज नाइन पॉइंट एट फोर एट वन होनी टेन लिना नहीं सकता हमी गा को भैल्यू चाहे वन पॉइंट नाइन इंटू नाइन पॉइंट एट वन करें तब सोयल को गा में पत्ला सकता ये इसी हम पत्ला सकने कुछ भैया अब केडी ओसिआर निने कुछ भाड़ी तो ये चार डेवलप आगे यहाँ चाहे केडी को रिनेसन छह ओसिआर छोड़ने जो तब को केडी टेन आयो यहाँ भर्टिकल लाइन लानो भर्टिकल लाइन ने मर्चिटी ने देखे रिनेसन अनुसार निकलना सको ये अर्क लोक ने देखे रिनेसन हो यहाँ बड़ जो तब यूज कर यूज गए यहाँ बड़ा ओराजेंटर लान ओसिआर आयो यो यूज कर लान ओसिआर आयो इसी हम क्ले को ओसिआर हम निकल सकता 
Our K naught for clays, K naught coefficient of earth pressure rate raised to K naught. I am your chapter three. My amla change. K D thau ni viti ke your relation baata. I am K naught nikalna saksa. Marche T le deko relation si boyo. Sand ko lai je. I am your relation is garso ji. K naught ko K D amla thau unsa. Sigma of U amla thau unsa. Q C one je. Static con penetration ko Q C ho. यो हामीलाई त अर्को बाट टेस्ट बाट थाहा हुन्छ यो रिलेशनशिप मात्र भयो यहाँबाट हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौ अब रिलेटिभ डेन्सिटी बदलाउने हो भने चाहिँ यसरी हामी युज गर्छौ होरिजन्टल इन्डेक्स बाट यहाँबाट यसरी लाइन लाने यसले यहाँ जा मिट खान्छ यहाँबाट तल लगेर हामी रिलेटिभ डेन्सिटी चाहिँ पत्ता लाउन सकिन्छ कन्डेन्सर स्ट्रेंथ फर क्ले सिग्मा भी हो इफेक्टिव पोर बाट एक एक इफेक्टिव स्ट्रेस हो टेस्ट डेथ को केडी तपाईले अहि जे इन्टरमिडिएट प्रोपर्टीज हो यहाँबाट हामी सोइल को सीयो पत्ता लाउन सकिन्छ सिग्मा बियो जुन युनिटमा छ केडी त युनिट टेस्ट भइहाल्यो सिग्मा बियो जुन युनिटमा छ सीयो पनि त्यही युनिटमा आउँछ अब अर्को ग्राफ छ यो एउटा चाहिँ टेस्ट गरेर निकालेको डीएमटी बाट तपाईको डेप भर्से सीयो को प्रोफाइल यसरी हामी बनाउन सक्छौ यो डीएमटी बाट आको यसको हेर्नुस् है त्यो सोइल को डीएमटी बाट चाहिँ यो कालो भ्यालु आयो तपाईको चाहिँ के भन्दा ट्राइक जेल टेस्ट करता हरी चाहिए यो भैलो हूँ तो लोग लोग ये ले जाएं ये कुरेट भैलो पर नहीं दिया कुछ ऐसा नहीं जाएं ट्राइक जेल टेस्ट वाला यो डॉटेड लाइन आया वने डीएमटी वाला यो आ कुछ आ वने सी लोग लोग अजय ट्राइक जेल टेस्ट वाले ना एक कुरेट मंदी पर जा लोग लोग ये ले जाएं ते ही भैल यो रिलेशन लगाए पीछे यहाँ बड़ा फाइ चाहे यहाँ मैं पढ़ाऊँ ना सक्षम हूँ और था यो ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा ना सकिंजे यहाँ मैं क्यूसी रा सिग्मा बी को रिलेशन है ता क्यू को क्यू नॉट को रिलेशन है यो तब वाला था उन्हें आ क्यू क्यू नॉट निकाली से क्या होना आगे निकल रिलेशन वाला अर्क डिफर्मेसन मोडुलस एम छम को वन बाई एम बी ये डिफर्मेसन मोडुलस एम बी को कोफिशिंट अफ कंप्रेसिविटी भो डिफर्मेसन मोडुलस हम यो चार्ट निकलना सकता यह ओडोमीटर बार निले एम बी रीएमटी बार निले एटा चाहे देखाइक हो इसको रिनेसन ही अब यो आरएम भाई कोफिशिंट है यो तो हमें ना देती चाहिए ना यो चाहिए हमी यो रिलेशन बाढ़ बनी हमें निकालना सकते हैं ला अप्लेट लोड टेस्ट से मैं ये ले पढ़ाई ना कि ना यो आर कुछ चैप्टर में था तेज़ी में हम डिटेल में पढ़ाऊँ जो यो चैप्टर में चाहिए ना प्लेट लोड टेस्ट कई चाह इसमें सोना पनी फ्लैट और टैलेंट � इसको प्रोसीडियर इसको एप्लीकेशन को बारे में कई सोचना चाहिए सोचो कई चार का सलाह सुनना बन कई चार अब लास्ट एक बड़ा टेस्ट हम लोग बाकी चा तो जैसे ही प्रेशर मीटर टेस्ट बनने चा प्रेशर मीटर टेस्ट पीएमटी वनेर वंजा सॉर्टकट में मुझे आगे नहीं लिख दिया जो डैडी डी प्रेशर मीटर टेस्ट लास्ट टाइप ऑफ टेस्ट हुए हो अब इसको प्रिंसिपल जी क्यों बने ये वाला प्रोब लाइज जमीन भीतर अच्छी रहा उन्हें फ्लेक्सिबल कवर अन्य वाला जी एक्सपांड करने रेडियली बोरोल में एक्सपांड वाने को डिफर्मेशन हो स्वाइल को रहा त्यो प्रेशर एप्लाई करे को चाहे हमले ना आपले त्यो प्रेशर चाहे डिपेंड रहता है स्ट्रेंथ ऑफ़ द स्वाइल ही स्वाइल को स्ट्रेंथ दे तब ऐले की गर्म समाने तेल ऐसे ही डिफर्मेशन चाहे कती प्रेशर एप्लाई करने पर सब वाने को रहा डिपेंड संदा स्वाइल को स्ट्रेंथ में � अच्छा लियो एकदम ही देरी यूज़ पनी कर सा अब यो चीज़ लोडिंग ऑनलोडिंग पनी करना सकते हैं हमें डिफर्मेशन करने फिर ऑनलोडिंग करने 
ताकि इसको जो इलास्टिक डिफर्मेशन पोर्सन भी हम मेजर कर सकता फिर पैला लोड एप्लाई गए डिफर्म गए फिर अनलोडिंग गयो फिर रिलोडिंग करने लोडिंग अनलोडिंग रिलोडिंग कर हेन सको प्रेसर मीटर टेस्ट में इसको लोडिंग एप्लिक टेस्ट ड्यूरेशन टेन मिनट को होता एसटीएम मेथड को स्टैंडर्ड बार हम कर सकता एशियन स्टैंडर्ड अफ ये टेस्टिंग अफ मेटेयल अमेरिकन स्टैंडर्ड हो अर्क आईएसओ स्टैंडर्ड बार हम कर सकता ये इसको उन्को कोड को नंबर हो स्टैंडर्ड को नंबर हो हम इस सकता इस हम प्रेसर मिटर टेस्ट भाई अब हेन चाहिए यह प्रेसर गज हो हमें जो प्रेसर एप्लाई करो प्रेसर गज इस नाप् भोलूम रेसर से इसलिए नाप्स भोलूम एप्लाई गए प्रेसर कति क्या भोलूम प्रेसर एप्लाई गए भोलूम कति इंसर्ट भोन हम इस रिडिंग कर सकते अब्जर्वेशन अफ प्रेसर एंड भोलूम यह प्रोब हो यहाँ तब देखना सकूँ यो प्रोब लाइन भादा चाहे यो बोरवल में छिरा पुस करने पैला इस पुस करने पुस कर रिक्वायर्ड डेज में पुराने पैला इंसर्टिंग प्रोब इन बोरवल ये प्रोब हो ये इस भोलूम चाहे बढ़ाने करी हम प्रेसर एप्लाई अब यह प्रोब यहाँ गई सके हेन ये प्रोब लाइला बेस वोल को पोजिशन यहाँ से यो प्रोब ला तब बेस वोल को पोजिशन यहाँ पुस कर यहाँ पुरा पुस कर यहाँ पुराइ अब ते पच्चीस अब इस इन्फ्लाइट कर माथि प्रेसर एप्लाई कर इसको टेस्ट को प्रोसिडियर से हो प्रेसर एप्लाई कर इस सुरू में यह प्रोब बोरोल भाग सान होनी तर कि बोरोल जत्रो बनाने पेला बोरोल जत्रो बनाने ये बोरोल हो यहांसम मैं माथि केसिंग को पोजिशन हो बोरोल नहीं हो बोरोल लाने पैला इस एक्सपाड कर बोरोल को साइज बनाने ते पच्चीस अज कंटिन्स एक्सपाड करते जा हमी रि सोइल को डिफर्मेशन रेसिस्टेन्स हम नाप्स अब इस अलग इक्विपमेंट सेटअप हेन माथि अगि नहीं देखा चाहिए भोलूम मीटर एवं हो प्रेसर गज एवं हो प्रेसर एप्लाई कर प्रेसर नाप्स अलग इंक्रीज इन भोलूम नाप्स यो हो तो जो हमें यह ट्यूब थी ये ट्यूब को भिपटी को पोर्सन हेने यो हो इस हमी प्रोफ गार्ड गज हो माथि एट गार्ड हो तल एट गार्ड होनी भि को मेजरिंग सील भित्री पोर्सन में हो सुरू में तो बोरवल भाग सान हम इसमें गार्ड सेल में गैस एप्लाई कर इस फुला इस मेजरिंग सेल लानी प्रे को एप्लाई कर हमी फुला गार्ड सेल को काम से क्यों यो मेजरिंग सेल एक्सपाड होता खेल मस तीर तल तीर एक्सपाड होने नदिने काम हो गार्ड सेल को हमें इस गैस एप्लाई कर मस तीर एक्सपाड होने नदे भाला लगे मेजरिंग सेल में पानी कहीं एप्लाई कर वाटर इज इनकम्रेसिबल आप इनकम गैस कंप्रेसिबल हो वाटर इनकम्रेसिबल हो हमें इसको रेडियल डिफर्मेशन नाप्स रेडियल डिफर्मेशन नाप्ने भाई वाटर चाहे गैस यूज नगरकन इस वाटर लगाए हमें फुलाने हो इसी हम इस फुला इसको टेस्टिंग करने तरीका ये टेस्ट ड्यूरिंग द टेस्ट ये हो गार्ड माथि जाना दिदेन ये रेडियल डिफर्मेशन चाहिए अब तब प्रोप भैई ये प्रोप यह गार्ड सेल यो गार्ड भो ये भि को मेजरिंग सेल हो सेल हो इस पानी ने हम एप्लाई कर फुलाऊ फुला जांच रामी कति प्रेसर एप्लाई गये रति नाप भले नाप अब यह इंस्टलेसन मेथड दुईटा होता है बोरोल बनाएर करने बोरोल छुट्टे बनाने तो प्रोब छिराने ते बेस में लगे टेस्ट करने अर्क सेल्फ बोरिंग तब को अलग सोफिस्टिकेटेड प्रोब हो प्रोब में तल बोरिंग करने मेकानिजम होल्फ बोरिंग अलग महंगो पर्व सेल्फ बोरिंग इंस्टलेसन करना हम सकता अब तब लोड डिफर्मेशन डायग्राम से हम रेकर्ड कर हेन तब प्रेसर एप्लाई करूर भोलूम ही हम प्लट करते जो तो खाले डायग्राम से अप्टेन हो सुरू में यो तो कर पोर्सन आर पोर्सन चाहिए कुन बेला आगे भाग तो प्रोब ने भोलूम बढ़ाऊ गए तो बेलासम सोइल टच कर भोलूम बढ़ाऊ कहसम पुग्ने भाग ठैक्क बोरवल को साइज होने यहाँ गए पी सोइलसंग कंटैक्ट में बस्त यो यो में गए पे अभी यहाँ पर लिनीयर डी आज स्टेज टू चाहे P 
प्यूसिओ इलास्टिक फेज हो इसलिए अब सोइल डिफर्म इलास्टिक डिफर्मेशन कर देखि बीसम तेस पे अर्क प्लास्टिक फेज ये सोइल इसलिए प्लास्टिक डिफर्मेशन कर रहा कंस्टेंट उसमें जान यो तीन टाइम स्टेज को ग्राफ आस्ट कर रिस्टाब्लिशिंग फेज रिस्टाब्लिंग फेज जीरो देखि ये ठूल ग्राफ में हेने होने जीरो देखि ये रिस्टाब्लिशिंग फेज प्रोब लोलोम बढ़ाते बढ़ाते ठैक्क बोर होने अभी सोइल को कंटैक्ट ना सम को फेज हो तो कर्फ सेप का आस पे सोइल डिफर्म होना था सुरू में लिनीयर आलास्टिक डिफर्मेशन अफ सोइल हो ते पे इलास्टिक पोर्सन सीधे से अब प्लास्टिक डिफर्मेशन हो प्लास्टिक डिफर्मेशन चाहे नन लिनीयर होनी तब को कर्प में जो इस इसको तीन टा फेज को हम पत्ता लगन सकता हेन चाहे अब यह सोइल को कंटैक्ट आम को भिनट तो भिनट तो भिनट हमें ठा हो भिनट हमें नाप्न सकता सोइल को कंटैक्ट में आम को अभी प्लास्टिक डिफर्मेशन होम को तब को भी या वन फाइनल ये हम नि सकता ये अब ये टर्मिनोलॉजी यहाँ एप्लाई कर प्रेसर तब हो यो प्रेसर यो प्रेसर यो यह लिमिट प्रेसर तब हो यो तीन टाइम भोलूम यो तीन टाइम कंडीसन को भोलूम तब यहाँ बट आब तब यो कति बेलासम यह टेस्ट कर भाजा जबसम यहाँ बेला को भोलूम चाहे ठैक्क डबल ना तब हेन भिशी प्लस भिनट भिनट बने को सुरू को यो यो के बोरोल बराबर को भोलूम भैया अभी बेसि यहाँसम यह भोलूम हो दुटा को सम चाहे यहाँ भाई इसको ट्याक्क डबल नाम तब टेस्ट करते जानू भोलूम डबल नाम प्रेसर एप्लाई करते जानू ते बेला उपिहाल अब यह फर्मुला इलास्टिक द प्रेसर मोडुलस ईएम निकाल जो हमें दिशी द फर्मुला बीसी तब भिनर तब भिएफ फाइनल भोलूम तब है तो बेला को पीएफ प्रेसर रीओएम प्रेसर तब ये सब थोक तब हो यहाँ बड़ा यह फर्मुला ईएम निकाल सकता हम अब यह डेल पी रेल बी को टर्म में इस डेल पी रेल बी को टर्म में लेखने वाली फर्मुला फिर ये हो तब बुझ् पो ये जहाँ भीएम इस डेल पी रेल बी यो पीआ माइनस पीओएम डेल बी पीआ माइनस पीओ इस लेखना सको भीएम चाहिए भीएम लेखनी है ये टर्म में लेखना सकता यह फर्मुला तब कर सेयर मोडुलस नि सकता हम सोइल सेयर मोडुलस ये सोइल को सेंसमिक एनालाइसि में हमें धे चाहिए सेयर मोडुलस अफ सोइल चाहे जी इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल बी कर हमी ये भोलूम अफ द कैविटी सुरू को कैविटी को भोलूम भैया यो कर हमें तब सेयर मोडुलस नि सकूँ तेस का अलावा कई रिनेसन छ्लास्टिक प्रेसर लिमिट को फर्मुला संग सीयू को रिनेसन कोईजन निल सकता हमें अंड्रेड कोईजन ही हेविल ने दिखे रिनेसन ये कल ने दिखे रिनेसन है सीयू बा पीएल बा सीयू नि हमी सीयूर नि सकता यहाँ बड़ा यही रिनेसन हम डेवलप भग अब तब ये खाली न्यूमेरिकल जांच में सोधे एक ताल ईएम निल है अर्थ प्रेसर एड रेस निल अभी द अंड्रेड सीरिज निर यह ग्राफ तब देखा यहाँ बड़ा तीन टा चीज तब ग्राफ बट आीन टा चीज भिनट यहाँ बड़ नि सकूँ तब तल भीएफ यहाँ बड़ तल आयो पीएल यहाँ बड़ इस तल गए प्रेसर पीएल आँच यहाँ तब को पीनट यहाँ बड़ आीएफ यहाँ बड़ आँ बड़े फाइनल भोलूम आँच बीएफ है ये सब निल सके तब अब यो फर्मुला यूज कर पीनट बने टेस्ट डेप में भाई प्रेसर भो इफेक्टिव भर्टिकल स्टेज ये तो तब सब डेटा दिखे उसे ये डेप में गे सोइल को सैचुरेटी यूनिट वेट दिया है यहाँ तो तब भिशी दिया तब जो फर्मुला में भिशी चाहिए सुरू में रहकर एपाटस को भोलूम भो भिशी अब यहाँ बड़ अफेक्टिव राइजेंडल स्टेज तब नि सकता हमी यहाँ बट तबनट दुटा को रेसिओ भो ते पच्चीस गए तब ईएम को अगर फर्मुला लगा गई तेगरी सीयू अ फर्मुला लगाकर सीयू निले 
तबेले ये स्तर हाले न्यूमेरिकल बनी तबेले ये सो देखो जा जून को सोल्यूशन तबेले यहाँ रखिए कुछ आ खाले दिए को पैरामीटर में जाए तबेले जाए तेला ही तेले बनी बॉडीकल स्टेज रा ओराइजन यो बने को ओराइ बॉडीकल स्टेज ये बने को ओराइजन जो स्टेज हो यो दूसरा को रेशियो बने को जाए कोविशेंट � यहाँ बड़ आँच पीओएच जैसे पीओएम हो दैट इज हंड्रेड फाइव केपीए पीओएच पीओएम यहाँ बड़ आँ बड़ ग्राफ बड़ आस पीछे तब यहाँ एजुम पीओएच इक्वल टू पीओएम ओरिजिनल स्टेज बराबर पीओएम एजुम कर दैट इज पीओएम हो अभी तब पीओएम आई सके पीओएच तो ये में पोर वाटर प्रेसर घटाई चीस इफेक्टिव ओरिजिनल स्टेज ये भो इफेक्टिव भर्टिकल स्टेज ये हो दुटा को रेसिओ के नट हो हमी जैसे भर्टिकल रोरिजिनल स्टेज को रेसिओ अर्थ प्रेसर को को विषय हो चैप्टर थ्री पढ़े अज तब डिटेल में बुझ्ह बाकी तो फर्मुला लाइद भाई ईएम को फर्मुला लाइद सीयू को फर्मुला लिमेरिकल भी हमें सोधे ल अब यह प्रेसर मीटर टेस्ट को एडवांटेज के इस एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लेख्या इसलिए एकदम लो डिस्टर्बेन्स कर सोयल में रॉक और मैं ये जाएं आ जाएं आ और वो डायरेक्ट बेरिंग टेस्ट लार्जर बोलूँ मैं रॉक स्टेज टेस्ट बंदा जाएं ये जाएं लैबोरेटरी टेस्टिंग में तो बंदा जाएं लेकिन तो लेस एक्सपेंसिव पंजा ये जाएं इसके एडवांटेज हो आ ये जाएं डेप्थ इनिशियल लिमिटेशन बैरी विथ सॉफ्टवेयर सकता लोडिंग अनलोडिंग रिलोडिंग हम कर सकते अब डिसएडवांटेज के होने इन सम सोयल एंड रक्स अपरेशन अफ द इक्विपमेंट कैन बी अनसर्टेन पार्टिकुलरली इन ग्रानुलर सोयल चाहे ये अलगता अनसर्टेनिटीज हो डिफर्मेसन का कुछ अब क्योंकि कंटिन्स कंटैक्ट विथ सोयल सी भर तो अलग के अनसर्टेनिटी होता अब यह एवटे ठैक्क एवट टेस्ट में रिलायबल हो सकिन देखे लार्ज नंबर अफ टेस्ट तब इसको डिसएडवांटेज अंतर्गत ये पड़ा कहीं कहीं जहाँ जो सोच बोरो लक बना बोरो लक के भाई तब फिल्टेस्ट कर डाटा कसर लिंक जिस सर्वे में तब डाटा लिने टेबल होते फिल लक भाई इसमें बोरो लग भाई जो टेस्ट करूँ तो टेस्ट जस्त यह बीस मीटर समय टेस्ट कर बनाई एट बोरो लग हो रियल फील्ड को डेटा यहाँ लेखिया प्रोजेक्ट को नाम लेख् पर्च क्लाइंट तब जहाँ जहाँ बोरो लग कस्त बना फिगर चित्र बना देखा तब क्लाइंट को नाम कंसल्टेन्ट को नाम लोकेशन कह हो है लग कसले प्रिपेयर कसले हो चेक कसले हो है डेट कति बेला कर बोरो नंबर के हो ड्रिलिंग मेथड कुछ मेथड यूज हो टोटल डेथ कती हो अरएल को टर्म में हम लेख् पर्व माथि को भू सर्फेस को आरएल कति होने लेखे तल को डेथ को आरएल आप तब को यह नर्थिंग रिस्टिंग में कोडिनेट भी तब दिन हो अब ते पच्चीस हर एक डेथ में हेने डेप्थ पांच मीटर दस मीटर ये मार्किंग कर जो जीरो देखि सात मीटर समय एक खाने सोयल आज सैंपल हे लगिंग सिल्टी सैंड विथ क्ले आ जीरो देखि सेवेन मीटर समय रर एक वन पोइंट फाइव वन पोइंट फाइव मीटर को इंटरवल में यह एसपीटी टेस्ट कर सुरू को पंद्रह एम एफ के पंद्रह सी एम ड्राइव करना कति नंबर अफ ब्लो लगे दोसों को कति लगे तेसरो को कति लगे ये तब एसपी टेस्ट में पढ़ने भाथ्य पैलो को छोड़ दीज दोसों तेहरो जोड़े हमी यान भू आँच एसपीटी भैल्यू वाले भाई थी इसी हर एक वन पोइंट फाइव मीटर इंटरवल में हमें एसपीटी टेस्ट कर दिया पच्चीस वाटर टेबल को पोजिशन भी नाप्न तब डेथ में वाटर टेबल छोड़ पत्ता लगे यहाँ लेख दून पर्व दिश इज नौन एट द बोर हो लगे अल डेटा सोइल टाइप के आयो है सीम्बल को टर्म में लैंग्वेज को टर्म में लेखिया सोइल टाइप अब सात मीटर देखि लेकर बीस मीटर समझ कि आज अंदर कोर सैंड विथ क्ले एंड पेबल्स आज है इसी तब हर एक टेस्ट को भैल्यू इस हम बोर हो लग वाले भू तो ग्राउंड वाटर टेबल नाप्ने तरीका ग्राउंड वाटर टेबल इन जेनरल तीन तरीका हम नाप्न सकते एवं एजबर्स लेवल दिखे मेथड वाटर टेबल लोकेट करने 
अभी अर्क कैसा ग्रांडे पिजो पिजोमीटर डेवलप गए उसे भी कैसा पिजोमीटर मेथड अर्क सीम्पल टेप खसा लेकर नाप्ने हम सीम्पल टेप खसा लेकर नाप्स तीन टा मेथड बड़े तरीका है याज बर्स लेवल के भाई एक्जैक्ट वाटर लेवल को पोजिशन कसरी पता लाने तर भाग सुरू में बोरिंग कर पानी ये डेप में देखा होना कि बोरिंग कर सोयल सैंपल गए हो पानी गए हो यहाँ को सोयल सैंपल निकल पानी गए भर यहाँ वाटर स्टाबल भैस होते अब के करने तरह तब विभिन्न टाइम में आएर चाहे वाटर टेबल हाइट नाप्ने सुरू में यहाँ थे कई समय पे आँदा याच वन में पुगो याच याच वन हाइट बढ़ो कई समय पे आँदा याच टू हाइट बढ़ो रही समय पे आँदा याच थ्री हाइट बढ़ो भाई वाटर टेबल को वास्तव में वाटर टेबल यहाँ पुग्द रहे अलग अनस्टाबल भाव बिस्तार बढ़ते पानी स्टाबिलिटी में यदा को पानी गए बिस्तार ये स्थिर होते हो घटे पानी बढ़ते बढ़ते गए हो कति समय स्थिर होता भाग चौबीस पच्चीस घंटा बढ़ा नहीं बेसी लग्स तो भर यह तीनटा हाइट नाप सके यहाँ बड़ा ये एस नट यू फर्मुला निने एस टू भाई टू टू लेवल बा यहाँसम को फर्मुला निने एस थ्री 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 लेवल तब तीन टा नाप दिने तीन टाइट नाप पे एस थ्री बाई पोसिबल वाटर टेबल को हाइट को निल सके अब यह तीन टा को एवरेज करने तब वाटर टेबल इसी नाप्ने जीरो जीरो लेवल में अलग थोड़े ये कह कुन लेवल में पुग्स तक जीरो जीरो लेवल प्लस एस नट को प्लस लेवल लेवल टू टू प्लस एस टू प्लस लेवल थ्री थ्री प्लस एस थ्री जो एच वन एस नट एच टू एस थ्री फर्मुला आँच ये तीन टा को एवरेज करे वाटर टेबल को पोजिशन था होने एच वर्स लेवल इसी निने वाले भाटर स्थिर भाग होते हैं फिर मैं तब बताए बोरिंग ठाव में हमें सैंपलिंग कर बोरिंग कर वाटर टेबल चेंज भाग में घटे हो वाटर टेबल यह भाग मधि नहीं होता तेसान कर हमें के भाजा अब स्टाबल भै पे आए नापे तो ठीक है अब कति समय लगे स्टाबल होने लगे भाई हमीस नाने भाव में तीन टा टाइम में नाप्ने सुरू को टाइम में तेस पे कई समय एक दुई घंटा पे आए नाप्ने फिर दुई तीन घंटा पे नाप्ने अभी अर्क तीन चार घंटा पे नापी सके तीन टा हाइट बढ़े हाइट नापे तब फर्मुला एच नट एच टू एच थ्री आँच रही लेवल जीरो जीरो में एच नट जोड़ने एट हाइट देखा प्लस लेवल टू टू बट एच टू लेवल थ्री थ्री बड़ा एस थ्री जोड़े तीन टा को एवरेज कर वन बाई थर्ड करे इसलिए वाटर टेबल हम इसी करने एज बर्स लेवल हमें देखो अब कैसा ग्रांडे पिजोमीटर मेथड के कैसा ग्रांडे पिजोमीटर बना दिस इज द रड रड में इंसर्ट कर पिजोमीटर लाने यो पोरस प्लेट हो पानी यहाँ छिर् यानी यो वाटर को प्रेसर के होने वाटर को प्रेसर से इसलिए नाप दी और वाटर को प्रेसर अनुसार हमी वाटर टेबल नाप्न सकता तर अब यह मेथड बोरोल में होना बोरोल में होना ये अन्न ठाव में नाप्न लाइन हमें कैसा ग्रांडे मेथड हम यूज करना सकता अब अर्क सीम्पल के आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर अफ स्टेबिलिटी अफ वाटर तब के नाप्ने भाजा चाहे टेप तल झार नाप्ने यूजिंग टेप ये कर सकते हमें एडप्ट गये हमें बोरिंग छोड़ दी चौबीस घंटा कंती छोड़े एक दिन या दुई दिन सकता वाली टाइम छोड़ने चौबीस घंटा मिनीम छोड़े माथि टेप खसा लेकर हम वाटर टेबल चाहे नाप दिस इज द थर्ड टेक्निक अब एट लास्ट टपिक चैप्टर को साइड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में रिपोर्ट बनाने पे ये सब टेस्ट करना सिक्यू हमें लैब टेस्ट फील्ड टेस्ट ते पी गए अब के तब रिपोर्ट जो बना सोयल टेस्ट को भाई कुछ हो सोयल टेस्ट को रिपोर्ट में पेलो चैप्टर से इंट्रोडक्शन हो इंट्रोडक्शन में के हो तो भाजा बैकग्राउंड अफ प्रोजेक्ट वन पॉइंट वन में प्रोजेक्ट को बैकग्राउंड बना कि प्रोजेक्ट कह कस को अंडर में छड़क विभाग को अंडर में अगि नगरपालिक अंडर में अगि कस को अंडर में छो प्रोजेक्ट कस कस को बीच को बाट सड़क विभाग रुचे कंसल्टेन्सी को बीच को भाजा चाह कंट्रैक्ट बा काम भरना लगे होने टोटल डिटेल में लेख्न पर्च अभी अब्जेक्टिव अफ वर्क के कोई तब बिल्डिंग बंद कि ब्रिज बंद कि खास तब स्टेबिलिटी चेक को लाई मात्र करना हो कि अब्जेक्टिव अफ वर्क तो लेख् पर्च अकोप अफ वर्क तब स्कोप अफ वर्क में के पर्च भाई कतिवटा बोरोल बना कतिवटा डेफ को बनाऊ भाई कुछ अभी लैब टेस्ट करने कि नगर्ने फील्ड टेस्ट मात्र हो कि काम करो स्कोप अफ वर्क में तब्न पर्ची पेल्ले चैप्टर में दोसों चैप्टर मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी में के बोरिंग को मेथड कुछ एप्लाई करते हुए डिस्क्राइब करो 
सोइल सैंपलिंग कसरी करते हुए तब विभिन्न सैंपलिंग को टेक्निक पढ़ने भाषा तब फिल्ड में कुछ एडप्ट करते हुए लेख् पर्यटन ताकि एट लेमेन ने भी बुझो तब कसरी सैंपलिंग करते कसरी बोरिंग करते वाटर टेबल को अब्जर्वेशन कुछ मेथड करते हुए इंस्टिट्यूट टेस्ट कुछ करते हुए डिस्क्राइब करो तो जो एसपीटी मात्र भैन बोरो लोग में एसपीटी देखाने रिपोर्ट में स्टैंडर्ड पेन्टेशन टेस्ट बने के भाई लेमेन ने भी पढ़े बुझ् पाँव पर्यटन इंस्टिट्यूट टेस्ट को बारे में लेख् पर्यटन लैब टेस्ट के करते हुए लैब टेस्ट कसरी करते हुए लेख्न पर्यटन सर्टकट में तब लैब टेस्ट कुन मेथड करते हुए लेख् पर्च ते पच्चीस एनालाइसि करना बेरिंग कैपेसिटी में यूज करने फर्मुला के है मेथड कुन 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 राइटर को कुन कुन अथर को मेथड यूज करते हुए स्टाबिलिटी एनालाइसि तब चैप्टर सोयल को चैप्टर इलेवेन में पढ़ू भो स्टाबिलिटी एनालाइसि करने विभिन्न मेथड तब स्टाबिलिटी एनालाइसि करूँ कुन चाहे मेथड यूज करो मेथड को बारे में अलग सर्टकट फर्मुला सब लेख् पर्यटन लिख्यू फैक्शन एनालाइसि में तब फर्मुला कुन मेथड कुन एथर को मेथड यूज कर डिटेल में यह लेख् पर्व ताकि लेमेन ने भी ये उसे ये मेथड बड़े क्याकुलेट कर अर्क चैप्टर थर्ड में होता अब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग तब फील्ड में के अब्जर्वेशन कर स्टाटा सोयल स्टाटा ये बोरोल वन में जीरो देखि कति मीटरसम कुन सोयल फेला पे तीम फिर तल कु फेला पर्यटन हर एक लेयर को तब लेख् पर्च यहाँ हर एक बोरोल में हर एक लेयर के फेला पारे सोयल प्रोपर्टी चाहिए तब लैब टेस्ट कर सकते हो लैब टेस्ट बड़ आगे हर एक लेयर को सोयल प्रोपर्टी तब लेख् पर्व डिस्क्राइब कर अभी पोजिशन अफ ग्राउंड वाटेबल कुछ लेवल में फेला पार्न भो तो तब यहाँ लेख् पर्व अब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग रौथों से क्याकुलेसन एंड एनालाइसि तब अब टेबल में क्याकुलेसन करने बेरिंग कैपेसिटी कुन कुन टाइप को फाउंडेसन को साइज अफ फाउंडेसन हेरे बे हर एक टेबल में तब यहाँ फर्मुला के लेखन पर्देन टेबल में क्या फर्मुला सब यहाँ लेखी रहने भाषा मेथोडोलॉजी में सब लेखी रहने भाषा तब बेरिंग कैपेसिटी पत्ता लगा टेबल विभिन्न टाइप अफ फाउंडेसन को लगी ये अभी स्टाबिलिटी एनालाइसि कर क्याकुलेसन टेबल में लिक्यू फैक्शन एनालाइसि टेबल में फर्मुला लेख् पर्व कि फर्मुला तब मेथोडोलॉजी में क्लियरली लेखी सकता ते पच्चीस ये क्याकुलेसन और एनालाइसि हेरे तब रिकमेंडेशन चैप्टर फाइव में रिकमेंडेशन कर रिकमेंडेशन में के पर्च भादा टाइप कुन टाइप अफ फाउंडेसन साइज कत्रो डेफ कति में राखने तेज को बेरिंग कैपेसिटी कति होने रिकमेंड कर तब स्टेबिलिटी चेक करता के प्रब्लम छिक्यू फैक्शन प्रब्लम छाई तब प्रिवेन्सन करना को लगी तब भू कि रिकमेंड करो तब प्रिवेन्सन को यदि रिक्वायर्ड छेन तो नो रिक्वायर्ड वे लेख दी भैया अभी एनएक्स होस्ट में एनएक्स में तब बोरो लग रख् पर्च ये भर्खर मैं देखा बोरो लग सर आज को म्यूट भाग सर हजर को म्यूट माइक तो म्यूट कर ल सोइल टेस्ट रिपोर्ट में ये कुछ मैं तब हम लास्ट टपिक हो इंट्रोडक्शन देखि लेकर एनएक्सम छा चैप्टर चाहे होने कुछ राख् पड़ने कुछ ये कुछ हो कहीं कहीं सोचा जा साइड इमिशन रिपोर्ट में दुई चार नंबर में साइड इमिशन रिपोर्ट में के होने भाई ये लेख् पड़ने कुछ ये नहीं हो ये तब कहीं सो सो नत्र चैप्टर टू चाहे ये हो हमें पढ़ना पड़ने यही सो कई सो मैं सब स्लाइड राख्ते उसमें तब हेला पढ़ने पड़ने कुछ चैप्टर टूसम को पूरे मैं आजसम पढ़ा सब राख्ते चैप्टर वन चैप्टर टू 
तब हेन सकूँ अो सकूँ चाहे तब ओल्ड क्वेश्चन भी हेन अभी रिनेटेड चैप्टर टू वन चैप्टर टू में अभी ओल्ड क्वेश्चन में आवेशन ये स्लाइड बड़ा करने कोशिश कर गाड़ो भोदी हालने अनलाइन क्लास में करने तेरी हो ओल्ड क्वेश्चन छे तब सी ओल्ड क्वेश्चन छेन तो मैं राख दूँ लोल्ड क्वेश्चन स्लाइड हे ओल्ड क्वेश्चन कस्त आ चैप्टर बड़ा क्वेश्चन हेने रही नोध फिर नबुझे सोधने करना पर्च चैप्टर थ्री बा डेरिवेशन निमेरिकल हम निमेरिकल करते जो इस खास निमेरिकल छे तईपनी तो भाज उसको प्रोपर्टिज तब को ट्यूब को प्रोपर्टिज बा टैक्क फर्मुला लाने हाल सानों निमेरिकल एक दुई नंबर को निमेरिकल भी कहीं कहीं सोधे तो हेन हो ओल्ड क्वेश्चन में रही तब टैक्क गए ट्यूब को फर्मुला लाइदिने बितिक आईहाल खास कहीं छेन तो हेन हो लो चैप्टर टूसम हमें सीधा अल्लेम हमें बाहर चौदह पंद्रह मक्स को जहाँ जहाँ यह दुईटा चैप्टर गए फिफ्टीन मक्स सिक्सटीन मक्सम आँच तो हमें पढ़ कई सो सो नाजिर करें हजर कर अठारह जाना मात्र मानी ल बुधवार को मैं क्लास लिन्न हाई ये बुधवार को काम पड़े ते भर म बुधवार को क्लास लिन्न बुझ्न भाई हेलो हाँ सर ल
ओके ना लिप कर रहा था क्यों इतनी कई छोड़े सन रिकॉर्डिंग मार को भाई चा कोई दाल ये भी साथ में दीजिए कोई सोरो ना अंकल सांस है ना अंकल सांस है वहाँ का पोर्शन